Praise the Lord and welcome to Finding Freedom. Um, Paz a Cristo and bienvenido a Encuentrar Libertad. Um, I'm Mary McAllister with Mary McAllister Ministries and um, the, I am grateful to be here with you guys um, and been asked to do this, create this segment and bring it forth to you guys through a woman, Christian Woman's Book Club. Um, so, soy Mari uh, de Mary McAllister's Ministries y um, estoy muy agradecido que el club de um, libros cristianos de mujeres uh, me preguntaron que hiciera estos uh, programas y que les traía para ustedes. Um, so, um, in, in these messages and um, thoughts that I bring forth, I share um, quite a bit of myself with you guys, uh, and th and the point is that in that is not to um, be glorified in any way for myself, um, but to bring glory to God. And um, my hopes is, as I'm able to share with you guys, that um, my story story is encouraging to others and blesses others through their journey. Um, and so I said. Um, Uh, soy muy agradecida por uh, poder traer este programa y um, en este programa comparto mucho de um, cosas que me han pasado personalmente y la razón que hago eso um, no es de ninguna manera que yo llevo gloria de los uh, de nadie de nada de ninguna manera uh, es por dar glo uh, la gloria a Dios por todo lo que él ha hecho en mi vida y por todo lo que sigue haciendo y la razón que comparto cosas um, que me ha pasado personalmente es porque yo tengo fe que Dios va a usar uh, mis testimonios de cosas que yo ha pasado a ayudar a alguien más que puede que está pasando por um, dificultades o esa situación y puedan estar libertados por medio de estas um, pláticas que hago Uh, y también por medio de la libro que escribí. So also, uh, that's my hope also in the book I wrote, uh, I Am Who Christ Says I Am. Um, and so w w in the last lessons, we, we learned about um, what to do uh, or just some tips of things we can do if we're hurt by other believers. And um, last week was when we become overwhelmed. So, la primera lesson uh, hablaba sobre cosas que podemos hacer si estamos dañados por otros uh, hermanos o personas que creen. Y el que pasó la semana para atrás uh, era sobre qué hacemos cuando estamos um, como su, tam, cuando tenemos muchos problemas. Uh, overwhelmed, no sé cómo se dice overwhelmed en español, pero cuando sentimos así sin esperanza, ¿verdad? Entonces, um, esta semana el uh, tema es depression. So this this week the theme was depression. Um, so uh, full disclaimer um, and notice to everybody that um, I am not a doctor and I am not a psychologist in any form or way. Um, and so if you're under care of a doctor and you take medication or treatment by a doctor or a psychologist, please do not stop any type of treatment that you are on uh, on the basis of anything that I talk about here or, or ever, really. Um, so, si usted está, um, yo digo, en ningún forma, yo soy un doctor o un psicológico. Y si usted está bajo de tratamiento de un doctor o psicológico, y te dan tratamiento o medicamento, por favor, no lo pares de tomar por cualquier cosa que escuches hoy aquí. Um, secondly, I just want to say, if you are watching this and you have depression right now, and you feel um, the urge to hurt yourself or take your own life, I want to encourage you right now to pick up the phone and call 1-800-273-8255. And so, um, les digo, si hay alguien que me está watchando, que tiene deseos, uh, como que está en depresión, y tiene deseos de dañarte o quitarte la vida, por favor, um, agarra su, su phone y marca um, 
273-8255, por favor. Um, and the other thing that I want to say before I begin is if you are just dealing with something really hard, you're having some depression, and you really, really need somebody to talk to who might be outside of your circle or you don't have anybody, um, please feel free to call me. Uh, reach out to me through Facebook. Uh, I will even give you my personal phone number. And um, if not to myself, reach out to somebody on Christian Women's Book Club um, through Messenger. And we will um, get back to you. Um, we can talk it through with you. We can pray for you. We can pray with you. But do not feel like you're alone. You're worthy. Um, you have huge value and that is probably why the enemy is after you right now so please do not be discouraged and feel like nobody cares we do care and I do definitely care so please call uh, if you need somebody so let's go um, si hay alguien que está sufriendo de depresión o, o se está pasando por un tiempo difícil y sientes que no tienes con quien platicar o tal vez ocupas a alguien afuera de tu personas alrededor en que platica, por favor, um, mándame un mensaje por Facebook. Yo te puedo dar mi número, me puedes hablar, uh, puedo platicar contigo, puedo orar contigo, puedo orar por este. Um, o si no, yo, alguien por el medio del grupo Christian Women's Book Club. Um, y le quiero decir que eres muy valorosa. Uh, eres um, una cosa con que pues si te, el enemigo está contra ti entonces eh, tienes algo grande en tu vida y él te lo quiere ganar pero en el nombre de Jesús no va a ganar verdad so uh, please no le da pena para hablar y um, platicar y pedir ayuda porque uh, todos ocupamos ayuda a veces so uh, we all need help at sometimes so there's the disclaimer ahí está el, el mensaje de sobre eso so um, Depression comes in uh, many ways and forms and for many reasons. And just a few of those reasons could be um, a chemical imbalance. Um, it could be a rough childhood. It could be some trauma that you've endured. Um, it can be, uh, I believe in generational curses. I believe those are real, and I believe that the spirit of depression is also real. And I know there are other things, those are just a few. Um, so, digo, um, depresión viene en diferentes uh, maneras y por diferentes razones. Uh, puede ser que es una uh, imbalancia chemicalmente en la mente. Um, puede que uh, este vino de un niñez no muy uh, bueno o que esté, puede que tenga un trauma en tu vida. Um, yo también creo en las uh, maldiciones general, uh, entre las generaciones. Y también yo creo en uh, espíritus de depresión. Y hay muchas más razones. Esa nomás es, un, es una de las razones que uno puede caer en depresión. Pero hay muchas razones en, um, en que uno puede caer. And, and lately, um, well, in the last couple of years or so, or even more than that, but it's, to me it's been a more lately, but um, I think that the enemy's attacking a little bit more in that way. Um, so like we see a couple of people who are pretty famous that took their own lives, and they were folks that we maybe had no idea were dealing with depression so bad, um, like Robin Williams. He's one, and he was funny, and he was um, had such a good career, and we enjoyed his humor. And he didn't seem like somebody, you know, just if you saw his movies, that you you would know he had depression. Um, or Kate Spade, and Kate Spade was in the prime of her um, career, you know? Um, and so you might think, oh, why would she do something like that? She was living her dream. Um, <clears throat> Entonces digo que recientemente hemos escuchado y mirado en la noticia es que gente famoso o reconocido han batallado con depresión y han um, tristemente han quitado su vida. 
Um, so estaba hablando sobre Robin Williams. So no sé si sabéis quién es él. Él fue un actor, un comedian, alguien muy um, lleno de risa. Daba risa, daba, uh, daba muy chistoso. So no se fijó que él estaba batallando con esa enfermedad hasta um, ya que lo pasó. Y también otro que es um, muy famoso es Kate Spade, la que hace las bolsas. Ella también se quitó su vida y uno puede decir um, cómo se la pasa que uh, van a hacer algo así a quitar su vida cuando están um, viviendo sus sueños, están haciendo success, están ganando bien, están haciendo éxito en sus vidas. <coughs> Entonces, uh, eso también me, me deja entender que no hay como... Uh, There's not a, uh, no tienes que ser un cierta clase o de, no tiene que ver con los fondos que uno tiene, no tiene que ver con la escuela que uno tiene o la carrera que uno tiene. So that helps me to believe that there's not like a diversity of like who can get depression. It's only people who don't have so many funds or not that successful or um, <coughs> that type of thing. So, you know, many different people can get depression. Um, a couple of years ago, my uncle took his life, um, and I would hear, you know, I don't think it was mentioned in the funeral. I think my mom told me afterwards that he had mentioned to her that, um, you know, for a while he had felt, um, spirits tormenting him. And so, um, hace unos años mi tío se quitó su vida y... Él estaba diciendo a, a unos de su alrededor que él sentía espíritus tormentándolo. And I really do believe that that was true. Yo creo en eso. Um, I myself suffered from depression for years. Um, and I'm pretty sure it was my childhood. Um, and it didn't stop when I said, I'm going to get baptized and I'm going to live for Jesus. That didn't stop my depression. So... Yo digo, yo sufro muchos años con depresión. Y aunque vino a la iglesia o um, bauticé o decidí a seguir a Cristo, um, ese no paró. No, como, no era como una cosa que diga, ya, yeah, ya no vas a tener ninguna uh, depresión o sufrir nada. So it wasn't like a switch that just turned off when I decided, I, okay, I'm going to get baptized and my life's uh, magically better. Um, no. Um, you know, uh, one thing I struggle with, sorry, I was looking at my notes. One thing I did uh, have a hard time with is because even though I came to Christ, um, it, you know, we, it takes time for us to change. And the other thing that I think um, was hard for me is I didn't have somebody that I could go and say, um, hey, this is happening. Um, And they could give me like steps on how to properly handle the situation. Um, you know, when you come from the world and you don't have healthy behaviors or practices, how do you know uh, what practices to do in your life? So, um, le digo, algo que fue muy difícil para mí es que yo no tenía alguien diciéndome, oh, ¿sabes qué? Cuando pasas por este o el otro, uh, así tienes que hacerlo, hágalo así por, por salir para adelante um, en tener buenas prácticas cosas saludables en mi, en mi vida, ¿verdad? Entonces, um, cuando vienes también del mundo y, y tienes relaciones que no son muy saludables, no tienes ni idea de cómo empezar a hacer las cosas saludables para Dios en tu vida hoy, porque no tienes ejemplo de esas cosas, ¿verdad? Ok, so, um, so, I'm going to share with you guys some things I've learned Um, the hard way and uh, I can go back and remember um, being in church and still you know having times where I would fall so bar bad into depression I couldn't get out of bed I didn't feel like doing anything I would be in a ball crying telling my husband nobody loves me um, I'm worthless um, there was so many things that were um, inside of me you know that worked their way out in time but Uh, I, I couldn't clean my house, I couldn't get up, I couldn't, I didn't want anything to do with my life or those in it. Um, so digo, que voy a compartir unas cosas que yo emprendí um, por el camino duro o el camino largo. Um, 
y, y me recuerdo muchos tiempos cuando yo bateé con depresión y que estaba llorando en la cama y le digo a mi esposo no hay nadie que me quiere a um, yo mismo no me quería um, y yo no podía levantarme yo no podía gozar de la vida yo no quería nada con mi vida yo no quería nada, nada con nadie que estaba en mi vida Um, y Dios iba cambiando eso, pero um, por eso también estoy compartiendo, porque, um, porque estas cosas que voy a compartir me ayudó y espero que ayude a alguien más. So this is why I'm sharing this actually, um, is because uh, these things are things that have helped me and I pray that they help somebody else out of that situation and that feeling, okay? Okay, so number one, the best way To get out of depression is to not get depressed, <laughs> not get into depression. So how can you do that? By taking steps to prevent it. If I am God's temple, I need to take care of me. Uh, I need to care for my spiritual, emotional, mental, and physical um, aspects of who I am. So, uh, digo, el número uno manera que yo puedo... Um, Quitarme de depresión es evitar que me meto en depresión. ¿Cómo puedo hacer eso? Uh, puedo hacerlo por agarrar, uh, po, para hacer pasos para prevenir que yo me meto en depresión. Uh, si soy el templo de Dios, yo tengo que cuidarme a mí en todos aspectos que es mí. So, tengo que cuidar lo que es espiritual, tengo que cuidar lo que es emocional, tengo que cuidar lo que es mental y lo que es físico. Todos los departamentos tienen que estar sanos y saludables. All of those departments need to be um, whole and healthy. Okay, so what I would like to compare it to is thinking of it as a bank account. Say I open a bank account and I'm... Um, I can't open a bank account and expect the bank or the teller or whoever to take care of that account. If I never make a deposit or check that account or um, watch what's going on or, you know, the money going out, money going in, and I could get in some serious problems. I could get, a, I could even get charged for an overdraft fee and even worse, what if I never look at it and then I go into collections and it messes up my credit. Um, it could be a big problem. I could pay consequences for not staying on top of my bank account. So, uh, yo le digo, vamos a ver la vida o no, nuestro, nosotros como templo um, en una manera así, como decir, yo me estoy fijando que yo soy como un cuenta de banco. Si yo voy al banco y abro un cuenta y yo no puedo esperar que las personas del banco se van a encargar de mi cuenta, que yo no tengo que nunca meter dinero, a estar uh, atento de lo que está saliendo o metiendo en los fondos, um, que si tengo fondos, yo no puedo abrir ese cuento y ignorarlo. Yo tengo que um, estar fijando, estar responsable. ¿Por qué? Si no me fijo, si no ando chequeando, entonces puede que um, sale bajo fondos y me cobra una multa. O pueden que, um, si le dejo por mucho tiempo, pueden que me hacen un colección y luego um, hacen mal crédito para mí. Y eso puede ser um, malo sobre mí, ¿verdad? So, uh, how can we take care of ourselves? So, number, here's the first one. The first one is spiritual. So, I need to make an effort to connect with God daily. I need to read his word. I need to set myself aside for him and invite him in daily. Praise him. And the more God that fills this being, that's the less room that there is for anything else. So, le digo, um, como cuido mi espiritual. Número uno, necesito hacer, um, como echar ganas de conectar con Dios diario. Um, tengo que leer su libro, su palabra, la Biblia. Um, tengo que apartarme por él. Uh, tengo que invitarlo a él cada día. Que toma este día, este día es por ti, Dios, guíame. Um, I need to praise him, te ocupo de lavarle. Lo más de Dios que se llena este lugar, lo menos lugar que hay por otras cosas. Okay? Um, so, tengo que hacerlo. 
uh, and then el segundo cosa, the second thing is emotional uh, so I need to take care of myself emotionally if I need a break I need to take a break um, if I need time for myself I'm gonna go shopping or take a bath or um, have my favorite snack or read a book or uh, I need to take time to take care of myself even though that's hard for us as women we want to be super women we want to um, do everything we want to be that Proverbs woman that does every single thing all the time and is never tired um, but the truth of the matter is that we need to take care of ourselves it's super important that we do that um, that we can be a complete person that we can have you know firing on all cylinders and we could be our battery charged at 100% so we are ready for the next thing we're not like barely hanging on by a thread um, and our families will thank us for that because they see that and it encourages them to take care of themselves and maybe your son or your daughter sees that and they're gonna know what to expect from their spouses and from their family okay so you're, you're giving them a good example so yo digo emocionalmente um, como me cuido emocionalmente so si yo ocupo un break si yo ocupo tiempo por Mary uh, yo me tomo un break y si quiero uh, si necesito ir um, de shopping o uh, a bañarme con bubbles o, o comer mi, mi favorito cosita y leer un libro ocupo hacer eso ocupo hacer tiempo para hacer eso um, y yo sé que es muy difícil por las mujeres porque queremos ser superhéroes queremos ser las mujeres que hay en la Biblia de proverbios que estamos vaya vaya a hacer a hacer y, y nunca hacemos por nosotros somos porque a veces también um, pensamos que es está siendo selfish um, como yo pensar en mí nomás pero está es este uh, recargando sus pilas y a estar al 100% uh, de quien debes de ser y no estás haciendo mal ejemplo en eso estás haciendo buen ejemplo porque estás enseñando a tus hijos um, cómo se deben cuidar ellos deben cuidar a su pareja um, y deben uh, querer que su pareja la cuiden a ellos también And so, entonces estás haciendo buen ejemplo aunque a veces uh, engañamos y dijimos que es mal ejemplo que queremos gastar tiempo en nosotros uh, no es mal balance there needs to be a balance so taking care of ourselves and, and our responsibilities um, so the next one I put is mental so I have to begin to change my thoughts by the way that uh, that is where we are attacked by the way uh, I need to refuse all negative thoughts that and I'm going to find a way to turn those negative thoughts into a positive thoughts now um, and that I struggle with that too it's a muscle I need to work it's like uh, I need to do it when I don't feel it so then it now it becomes automatic thing where I'm like so a negative thought comes in my head I'm like nope I'm not gonna believe that I'm gonna turn that around it shouldn't be like that um, so mentalmente yo puso que te, yo tengo que cambiar mi mente yo tengo que programarme que um, porque yo sé que aquí es donde vienen todos los ataques empiezan aquí un pensamiento y yo sé que si yo digo no, te refuso, te uh, reprendo y voy a cambiar ese pensamiento negativo en algo positivo. Y si empiezo a hacerlo como cada vez que viene, entonces es algo automático, es un hábito. Y ahora sí es un hábito porque ya lo trabajé en ese músculo, ya le hice saber, ¿sabes qué? No voy a recibir mensajes malos, yo voy a recibir textos buenos nomás en mi vida y uh, esos son los únicos bloquear como con tu celular bloquea todo lo negativo y acepta todo lo bueno so I was just making a little joke to uh, block that person that negative thoughts put a block on your phone so you don't receive those messages anymore and you only receive the positive messages um, the last one on that one is uh, the physical and I know that sometimes people don't connect both of those together like my physical and my um, maybe emotional state don't have anything to do with each other but actually they do um, and I know that when I eat right and I exercise and I take care of myself I feel much better uh, I have a sound mind my life is more in order and I just feel um, like I'm worth it and like God's temple is worth it um, and so 
en el físico hay mucha gente que no saben que uno tiene que ver con el otro, pero es muy cierto que sí tiene que ver uno con el otro. Um, cuando yo como bien y hago ejercicio y me cuido, entonces me siento bien y uh, mi mente está claro, mi vida se siente más en orden y más bien que yo pueda hacer um, el voluntad de Dios en mi vida y um, el templo de Dios vale uh, a, a cuidar mi físico y, y también yo vale a cuidar mi físico. So, uh, and so just to back up those words that I was um, sharing with you just now, uh, I said, um, I put First Corinthians and there are other Bible verses that deal with um, taking care of ourselves and, and how we need to, you know, examine ourselves. But First Corinthians 3, 16 through 17, and it says, Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple. And so, in this, in voy a tratar de hacerlo, um, decirlo bien en español. Um, so, con permiso, si no lo digo mucho, muy bien. Pero es el primero de Corintios 3, 16 y 17. Y dice, um, no saben que estén son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes si alguna destruye el templo de Dios él mismo sería destruido por Dios porque el templo templo de Dios es sangrada Sang sangrada Sanctified. I know what it is. I just can't read it. Uh, y este es, es, este son ese templo. Sorry. I taught myself how to read Spanish. Okay. So, if that didn't sound right to you, please look it up. It's 1 Corintios 3, uh, 16, uh, 17. Okay. So, my second tip, besides taking care of ourselves, um, is to get to know yourself so this is something that came to me when I was studying this week um, okay well I get ahead of myself there uh, in each one of my teachings and even in my interview um, and a couple other interviews I've done I, I just say how blessed I feel to be able to write my book uh, and my book, if you don't know, is about me, like the, my testimony of things I've been through. Um, and I always just encourage everybody as they're asking me, I say, write your book. <laughs> Even if you are not going to publish your book, um, it helps. It helped me to learn and know more about myself and things I've been through. Even though I knew them, to actually go through them again and write them in paper because like right now at 40... I don't feel the same way I felt when I was going through those things. So I can look back on them now and get a different perspective. And so maybe it would be a good idea to do it every five years or however long. But um, if you do that, it helps you to see who you are. And here's something that came to me this week. And, and it was so impacting to my life to think of it like this. So if God as much as many things as he's in charge of and doing and and great as he is if he takes the time to study who we are and he knows our every woven um being everything of our beings right and if the devil takes the time to learn about us so he can attack us and and push our buttons or whatever why aren't we doing that why aren't we taking a moment to say wait a minute, what are my strengths and what are my weaknesses and why do I do this and what should I avoid um, and what should I stay away from? So, uh, eso fue largo, sorry. Um, mi segundo tip o consejo por alguien que está pasando o pasa por depresión es um, examine, examinate a ti. Empieza a conocerte tú mismo. En todas mis uh, enseñanzas Y entrevistas, um, no fui tantos enseñanzas, ese es el tercero, so sigo orando por mí, keep playing, praying for me. 
Uh, este es el 3-0, pero en estas tres clases que ha dado y también en la entrevista cuando me estaban hablando sobre mi libro, yo siempre estoy um, animando a todos, a usted, que escriba tu libro de tu vida. De primero a Rita, porque ahorita que yo escribo, yo puedo ver algo a, a los 40 años que yo no podía ver cuando estaba más joven o cuando estaba pasando por esas cosas. Entonces yo digo, hasta ganas me da a escribirlo en cinco años para ver cómo recibo cosas de, de ahí, ¿verdad? Entonces cuando yo estaba um, pensando en este mensaje esta semana, me vino a la mente algo interesante. Y yo digo, si Dios en cargo del mundo y todas las personas y todas las cosas grandes que Él hace, si Dios se encarga de nosotros a conocernos cada pieza de nosotros, cada, um, hasta dice que sabe todos los pelos en nuestra cabeza. Si Él se pone atención tanto a saber eso de nosotros y el enemigo se pone a estudiarnos tantos para ataquearnos, para saber cómo pulsar nuestros botones, ¿por qué? Dime, ¿por qué no estamos haciendo nosotros, investigando quiénes somos y sabiendo nuestras debilidades y nosotros donde estamos más fuertes para pa ir contra los ataques, pues? So, uh, at, uh, in Spanish, I said, God even knows every hair on our head. That's what the Bible says. So, he knows all of the hairs on our head and we don't even know who we are. A lot of people are like, I'm trying to find myself. Well, um, we, it, I... It, you know, it took me 40 years. <laughs> uh, mucha gente dice, estoy tratando de encontrarme. Yo digo, me duró 40 años, but uh, I just want to encourage you guys to do that. Write, write it. Okay, so I'm going to share something personal. Um, so here's a personal note about myself. Um, I have an issue with rejection. Um, it's huge for me. Uh, because of my past, so now I have to watch out for unhealthy relationships. Um, so, I said, yo le digo que yo, algo personal, este es personal, estoy compartiendo algo personal. Yo, um, para mí, yo batallo con el rechazo. Es algo que me afecta diferente, um, es algo grande para mí, porque um, lo que me ha pasado antes en mi vida, y hoy, yo tengo que estar um, cuidado que no me meto en relaciones um, que no son saludables. When I say unhealthy relationships, I don't mean like somebody who's not Christian, somebody who's Christian, or, or you know, like a domestic violence situation, or I'm not necessarily talking about that. So cuando hablo de una relación que no es saludable, no estoy hablando que de compartes tiempo con alguien que no está uh, no es cristiano o uh, alguien que está metido en vicios o alguien abusivo no estoy hablando de eso um, for me let's say um, what's a good example um, let's say I have a friend okay and that friend I uh, give them a certain space in my life and I'm so transparent, open with them. I share my ideals, I share my goals, I share things that are going on in my life. And maybe that person uh, might be like super reserved or something and they cannot give me that space in their life. So me knowing uh, about myself and knowing my triggers, knowing things that will really hurt me, I have to then separate myself from that type of relationship. So yo digo, como un ejemplo, si um, alguien también que está salvo y que puede decir que tengo una amiga y esa persona yo le doy un espacio en mi vida y estoy muy transparente con ellos, uh, abro mi corazón, le cuento mis, des mis ideas, le cuento mis deseos, le cuento mis cosas que paso en mi vida y um, esa persona puede que están más reservos y ellos no me dan ese espacio en su vida. Entonces yo tengo que saber que esa relación no es saludable por mí y no me puedo um, andar en esas relaciones. Um, so I know that those relationships are not healthy for me, so I can't put myself in that type of situation. Uh, do you see where I'm coming at with that? Si ven donde vengo con eso, todos somos diferentes, pero um, tú tienes que examinarte cuáles cosas te afectan profundo y um, habitar que te metes en esas 
in this situation. And so you got to ex examine yourself and then you can see what types of things affect you deeply and, and, you know, watch yourself so you don't get caught in those situations. So Proverbs uh, 4, 23 says, above all, guard your heart for everything you do flows from it. So same thing, guard your heart. So, um, Proverbio 4, 23 dice, sobre todo cosas guardará. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Okay? So, now we've talked about um, how to prevent and to keep from getting into depression. Now let me say a few things that I do when I start feeling depression. So ya hablamos de cómo prevenir que venga depresión. So now what I'd like to do, um, so yo ahora lo que quiero hablar uh, poquito es que hago cuando ya siento poquito depresión que me viene ya. So first I go to God and I tell him. I just tell him how I feel and I begin to start demanding that that depression spirit get out of my heart, get out of my mind in Jesus name. So yo digo, yo vengo con Cristo, con Dios, y yo digo, así así siento Dios, porque yo puedo hablar con él, le digo, entonces ya empiezo a demandar, quita de, de ese espíritu de depresión de mi corazón y mi mente, en el nombre de Jesús. Then what I do is I'll make, I'll make a um, list, like a pros and cons list, and then... Um, you ever seen that thing on Facebook and it comes up and it's like, you might not be doing as bad as you thought if you have a roof over your head and, and food in your fridge and car to drive and gas or, what you know, all of those things. So what happens sometimes is if we have like one negative thing that's like pulsating in our brain. We can, It kind of blocks all the positive things. And so we can't concentrate on that. And so what I like to do is I write a list of, uh, you know, a few negative, whatever's bothering me. I don't go looking for negatives. Don't do that. And then I start writing positives in my life. You know? And that helps me to realize, uh, hey, it's not as bad as I think. I might be going through something, but I'm still really, really blessed. Um, so what happens? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos pasando por algo, ese cosa, ese um, problema o pensamiento está como pulsando en nuestra cabeza. Y entonces es, es muy difícil que nosotros podamos fijar en las cosas positivas en nuestras vidas porque es, es como que estamos siendo ciegos, la verdad, con el cosa negativa que nos está uh, molestando. Y entonces lo que yo quiero animarles es cuando está pasando eso, ese problemita que te está pasando o, o problemón o como tú lo ves, escriba en una hoja. Un lado escribe las cosas negativas. O lo, no, no vayas buscando más cosas negativas por llenar la hoja. No más las cosas que te están molestando. En el otro lado, empieces a, a escribir las cosas positivas en tu vida. ¿Por qué? Cuando estamos pasando con negativo, es muy difícil ver lo positivo. Entonces, uh, en esta exorcisa, te va a ayudar a ver que si sí tienes mucho positivo en tu vida y lo que te está pasando es, es un cosa que va a pasar. Um, you know what just came to me too? I was going to put that in the message. I forgot. Um, this too shall pass. Remember that verse? That's such a cool one. I love it. Um, so hay un versículo que dice, esto también va a pasar. Y eso es muy cierto en serio. Okay, so, I'm sorry, you can keep going. So, um, this this one really helped me. So, look for ways that you can be productive and stay busy. Um, and so, one thing, I'm, I'm going to share another personal thing with you guys. Sorry. So, um, for a lot of my life, I would always say, even in my own brain and heart, and I've even said it to people, I'd say, well, if my parents didn't care enough, you know, care about me or, or uh, you know, care for me then um nobody does and I'm worthless and I felt like that for <laughs> most of my life um that I didn't amount to much and I didn't mean anything to anybody um and that's how I felt and it's just a lie but um how I got over that was I began to start decorating and doing events and um God began to use me in the church and I could see 
Um, God made me feel valuable. God put me to use. And then the being used and knowing, hey, I am worth something. I'm doing really good stuff. And everything that I would do, God would be glorified in it. Like it would come out good. And even like little things, I don't know if you've ever decorated or whatever, like some things don't go as planned. He would always have a backup and like, you know, make it work out. And God would always be blessing me and and showing me and giving me favor over things. Um, And that really helped me. So, um, les digo que yo voy a compartir uh, otra cosa muy um, intimito de mí o de mi vida. Es que um, yo siempre sentía y yo hasta decía y y me iba en la mente en el corazón decir que no valía nada yo porque no tenía padres que me querían que yo no estaba tan valoroso porque ellos se importaban de mí, entonces nadie le importa de mí. Y así sentía hasta que empecé um, a ponerme a trabajar por Dios. O empecé a decorar, empecé a, um, a hacer eventos y entonces Dios me empezó a usar y Dios me empezó a poner ese valor en mi vida y hacerme sentir que yo sí valo, valo um, y Él empezó a sanarme y empezó a tener favor sobre mí y él empezó a um, ayudarme a llevar a cabo estas cosas que yo estaba haciendo salieron bien todas las cosas y le doy muchas gracias a Dios por eso y lo que pasó es que me dio valor en mi vida me hizo sentir que soy importante so what he did was he gave me value in my life and made me feel important I want to encourage you guys if you have something you do maybe you crochet maybe you cook maybe you sew maybe you um, write maybe you um, there's so many things you beautiful people could be doing uh but if you do something and you find joy in it start doing it for god write people letters in jail right you don't have to do nothing worth money almost at all and the smallest thing means so much to people nowadays um so you could just start doing anything and when you're doing it for the lord he's gonna start blessing you and you're gonna start feeling better and you're not even gonna have as many problems i promise you just watch start doing it Another thing that I had there, but it goes right there with this this topic here, is start blessing folks. Give people stuff. Not your, Don't, like, give them your whole house. But I mean, like, you know, bake some cookies and take them to somebody. Uh, pray for somebody. Text somebody and be like, hey, I'm praying for you. Even if you don't feel it. Like, if you're going through it and you bless somebody else just with a word or something like that, I promise you, you feel better. Try it. I promise you. Or start praying for somebody. Um, that's the one thing, like, our flesh doesn't want to do. Our flesh doesn't want to bless somebody else. But when you do do that, when you push through and do that, that's when you start getting in a breakthrough and getting, um, you know, uh, healed from whatever you're going through. And entonces yo digo que, uh, sorry, se me fue con el inglés. Um, si este tiene un talento, tiene algo que le gusta hacer, un don. Así lo dicen, ¿verdad? Un don, te gusta cocinar, te gusta coser, te gusta um, crochet, no sé cómo se llama crochet en español. Um, si te gusta escribir, si te gusta lo que sea, porque hay demasiado hermosos personas talentosos allá que les gusta hacer algo. Y digo, si empiezas a hacerlo cuando estás sintiendo bajo, tú puedes escribir una carta para alguien en la cárcel y mandarlos. ¿Sabes cuánto puedes afectar a una vida que está you know, muy profundo en ese momento? Um, pero lo cosa es que si estamos ocupados en hacer algo positivo, si estamos bendeciendo a otras personas, orando por ellos, aunque nos podemos estar sintiendo mal, nos hace sentir bien, no sé, es algo, um, no tiene esencia en nuestro carnal, porque uh, nuestro carnal dice, no quiero nada con nadie, nada, me, you know, así sentimos cuando estamos mal, pero si hacemos contrario, si hacemos con el espíritu, ¿sabes qué? Aunque siento mal, voy a bendecir esta persona voy a empezar a hacer esto voy a empezar a glorificar Dios con este talento vas a estar supresado que Dios te va a empezar a cambiar tu vida va a empezar a cambiar tu mente y va a empezar a cambiar tu situación y este va a sentir más mejor que nunca más me- y estás peleando el mal con lo bueno you're fighting bad with good when you're doing um, the reverse of what you want to do so that was all my message sorry uh, it took a little bit longer in Spanish Uh, so, eso fue todo mi mensaje. Si sí me duró más en español, y muchas gracias por su paciencia. Uh, thank you so much for your patience. Uh, pues español no es mi lenguaje primero. Spanish is not my first language, and I struggle with English, but I just do my best. 
Um, yo también batallo con inglés, pero trato de ser lo mejor. So, before I go further, I just want to do a small prayer. Um, if you don't mind, so antes de ir más uh, profundo um, o terminar, quiero hacer una oración rápido con ustedes. So, uh, Heavenly Father Jesus, I just come before you, Lord, and I ask that you bless my sisters and any brethren that may be watching this video, Lord. I ask that if anybody be struggling with depression, that you help them, Lord, come over these feelings and, and then uh, we could just rebuke that in the name of Jesus and that you could just fill their lives with love, Lord Jesus, and your comfort in these moments. And I just want to ask Heavenly Father Jesus, if anybody's out there and um, they are contemplating doing something, that you just give them the courage to reach out, Lord Jesus, that you be the one that placed it on their heart to make a phone call, Lord, or to reach out to a loved one and get some help, and that they don't make the, um, that choice, Lord. And we just praise you for your presence in these meetings, Lord, and we just ask that you continue to help us bring forth um, testimonies of things that you've done in our lives, Lord, that we can share it and share your greatness, Lord. In Jesus' precious name, amen. And please um, seek help if if you're battling, we all battle and we all need help and it's nothing to be uh, feeling any type of way about. So, si este bat está batallando con algo, por favor, um, busca ayuda. Uh, todos batallamos con algo y necesitamos ayuda y no es nada porque se sienta mal, ¿verdad? Um, and so, um, I want to say thank you to everybody who has watched um, any of my um programs or that supports me in any type of way. So quiero decir gracias a todos que watching estos programas or me soporto un manera otro. This is new to me. This is my third one. Uh, este es nuevo por mí. Este es mi tercera um, pensamiento o programa que les traigo. Um, and so last week, el, el semana para atrás, yo podía bendecir a alguien con mi libro y un camisa. And um, what happened was it was somebody, it ended up being somebody out of this uh, country. So I was able to bless them a different way, but this shirt and, and um, the book is going to April. Uh, so el persona que escogí el semana para atrás era alguien que está fuera del país. Entonces le bendecí en otra manera, but esta camisa va a ir, uh, en, la cam en la libro va a ir a April, una hermana en el uh, Christian Women's Book Club. And so this week, what I'm going to give is my um, book. Uh, and when I, if I contact you, please let me know if you want English or Spanish. So, esta semana voy a regalar mi libro. Um, y si tú ganas, nomás dime si quieres inglés o español. And uh, I'm going to uh, give a journal. So you can, because um, I want to encourage you to uh, write your story. And uh, write the positive and negative. So, también voy a... Este, esta semana voy a regalar un journal, un uh, libro de notas, porque usted puede notar tu historia y usted puede notar positivos y negativos como las apoyo a hacer en este, en este mensaje. So I did the one in English, so that one is Danielle's, but I'm going to do one here um, for this, because I do it for the Christian Women's Book Club, and I'm now posting this bilingual one on mine. So, um, la estoy haciendo en inglés, uh, the Christian Women's Book Club, y lo estoy copiando en, en bilingual por mi página. And so, si este, um, dale un like, or un comento, o este share, si hagas share, uh, meto dos boletos con tu nombre. But, uh, if you do a like or comment, uh, si comentas algo o si te gusta el, el uh, video, entonces le doy un, un ticket. So if you like or share or comment, I'll give you one, I'll put one ticket in there, drawing with your name on it. And then if you share it, I do two tickets because uh, I just appreciate all the support. So, who, who's going to win this week? Oh, can't be you because you just won there that you won the English one. <laughs> So, Lisa Castillo, I'm going to contact you, sister. I think that you already have my book, but you can gift it to somebody else. But I'm going to contact you and send you something this week. Uh, so, I will be in contact with you. And, Daniali, you won this journal. There's another journal I'm going to be giving. Um, and so, yeah, I'll contact you guys. And then next week, we're going to talk about um, how do we love ourselves. 
so it's very important that we do that. It's not a bad word. It's not, um, it's something we need to do is to love who we are. Um, so por la próxima semana va a ser un mensaje de cómo amarnos nuestros mismos. Y no es una mala palabra, no es algo malo, es algo muy bonito y es algo que tenemos que hacer. So, um, God bless everybody. I appreciate your time and thank you so much for the support and um, just keep me in your prayers. So, um, Dios bendiga a todos. Gracias, muchas gracias por todo tu tiempo y por su apoyo y uh, sigo orando por mí porque Dios me puede ayudar a traer lo que es voluntad de él. So, God helps me bring his, his will to you guys, okay? Have a great evening. God bless.